Сьогодні Україну і світ потрясли жорстокі кадри великої трагедії. Сьогодні, 8 липня, росіяни своїми ракетами атакували місто Київ. Навмисно атакували дитячу лікарню і пологовий будинок. Ракета потрапила в центральний госпіталь, який ми знаємо як лікарня охорони материнства і дитинства. Також уламки ракет на лівому березі зруйнували пологовий будинок. Ще триває розбір завалів, але ми вже знаємо про десятки загиблих і майже сотню поранених. Серед загиблих є діти, медики, їхні батьки. Жахливо побачити, що ті діти, які прийшли для того, щоб їм рятувати життя, саме у центрі штучної нирки були безжально вбиті російськими злочинцями. Багато дітей знаходилося на межі смерті через те, що перебували під апаратами штучної вентиляції легень. Багатьом дітям в той момент здійснювали оперативне втручання. Саме відключення електроенергії поставило їх на межу смерті. В ім'я Боже, з усією рішучістю, ми засуджуємо цей злочин проти людяності. Це не тільки злочин проти людських законів і правил, правил міжнародних, які нам говорять про звичаї і правила ведення війни. Згідно християнської моралі, це є гріх, який кличе до неба опімсту. Я сьогодні запрошую, кличу, волаю до сумління усіх людей цілого світу. Прошу засудити цей злочин і все зробити, щоб зупинити і покарати руку безжального вбивці. Сьогодні ми плачемо з усіма постраждалими. Сьогодні ми хочемо молитися за усіх загиблих, особливо невинно вбитих дітей. Сьогодні ми хочемо огорнути нашою християнською любов'ю усіх поранених, усіх тих, кого зараз найбільше болить. Сьогодні хочу висловити щире співчуття рідним і близьким загиблих і поранених. Хочу висловити особливу вдячність нашим медичним працівникам. Бо ми бачили, як медики навіть закривавленими обличчями рятували життя. В ці хвилини медичні працівники – Добровольці стоять ланцюжком і розбирають каміння, щоб врятувати ще тих діточок, серце яких б'ється там під завалами. Сьогодні ми просимо, Господи, зглянься над нами. Господи, Твоєю силою надихни нас надією на захист і перемогу життя наших дітей і жінок. Боже милосердний, благослови Твоїм справедливим миром нашу багатостраждальну українську землю.